a debate on the fight against disinformation to ensure a functioning and resilient democracy at all levels. We have the pleasure and the honor to have with us the President of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Lieder Virbeck, which I greet and thank him for being with us today. And allow me at the outset to welcome the President to a debate which is timely for two main reasons. First, we continue to already establish a fruitful exchange with our partners. This way we can ensure complementarity uh, of activities and pursue common objectives to support and promote democracy at all levels of governance and further strengthen our cooperation on issues of mutual importance also beyond the borders of the EU. And secondly, we are addressing today how to ensure a functioning and resilient democracy at all levels, in an issue which lies in, at the very core of both our institutions. This is uh, crucial in view of one of the biggest threats of our modern times to democratic societies, disinformation. We are looking into this from the perspective of local and regional authorities which are well placed to play an active role in countering these threats. And we have a very timely example of this disinformation. It's about the vaccine problem, problems, the vaccine process, pardon me, and the vaccination, where disinformation is also growing uh, all, over, all over the world. And in elaborating effective measures to counter disinformation, we need to pay particular attention to strengthening media literacy and civic education. Local and regional authorities can play an important education role, creating the conditions for local communities to develop sound democratic habits. This issue also counts among the priorities of the Committee of the Regions in the deliberations of the Conference on the Future of Europe. We will continue to advocate for a stronger role of our local and regional authorities in empowering citizens against disinformation and ensuring democratic resilience in the broadest sense. We are looking forward to a continued cooperation with the Congress towards this goal. Dear Mr. Firbik, I now give you the floor. Welcome to the Committee of the Regions. I now give you the floor for eight minutes. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'll do my best, but I don't know if I'll stick to the eight minutes, but it'll be close. Dear Vice President Cordero, dear members of the European Committee of the Regions, and I'm also happy to see so many familiar members of our Congress and ladies and gentlemen. It's a pleasure for me to contribute to the important debate on the future of European democracy on behalf of the Congress of Local and Regional Authorities of our Council of Europe. This in the spirit of the long-standing partnership between our two institutions. It's crucial for both of our institutions to join their efforts today when our democratic model and the functioning of democracy is facing multiple challenges. This debate is taking place amid the ongoing pandemic when new restrictive measures for democracy and human rights are being introduced across the continent. This health crisis has put to a rigorous test of our institutions of governance and their ability to respond to the challenge and protect our citizens. The situation remains tense and precarious within the nations. The national executive authorities in many countries are still retaining the considerable powers which were re-centralized from the regional and local level in a reflex as part of the crisis management. At the same time, the post-crisis recovery is another important aspect. The Committee of the Regions was right to ring the alarm bell early on the lack of consultations with local and regional authorities and their insufficient presence in the post-COVID recovery plans. The Congress presented a series of specific recommendations in this respect to the Council of Europe Committee of Ministers in Athens in November 2020. They remain fully valid and included better use of the multi-level governance system, 
constant dialogue with sub-national authorities and their greater involvement in central decision-making, and better access to direct funding. It is encouraging that the foreign ministers of the 47 Council of Europe member states recognize the need for improved multi-level governance in Europe. This in response to the health crisis, complemented by better multilateral cooperation, as the pandemic is not impressed by national borders. Dear colleagues, the COVID-19 pandemic represents certainly the clear and present danger to our democracy, to use the military jargon, but it's by far not the only one. Before the pandemic broke out, the Congress already raised alarm in 2019 about multiple crises faced by our societies and the loss of citizens' confidence in the ability of our system of governance to provide an, an adequate response. In its contribution to the Committee of Ministers in Helsinki in May 2019, the Congress expressed concern about the deteriorating link between public institutions and citizens. This done in a worrying context of an increase in anti-liberal tendencies, a return to authoritarian temptations and a resurgence of nationalism. This is happening against the background of tangible effects of climate change, the struggle to cope with the increasing pace of technological change and the challenges of migration. The globalization of our economies and its impact on our traditional cultural references. We argue that these transformations lead to social anxiety and an evolution in our political perceptions. Reflected more specifically in a crisis of representation that manifests itself in many European countries. Also in the emerge of a clash society in which confrontation is the norm, which new forms of individual and collective violence. And we also see a trend towards a habit of strongly voicing indignation and a loss of discourse and discussion based on reflection and arguments. In addition, a growing proportion of citizens do not feel that they are properly represented nor secure and voice their dissatisfaction with the elected politicians. Many of these phenomena have been observed during Congress monitoring and electoral observation missions. We argued that restoring the link between institutions of governance and citizens passes through the regaining citizens' trust and the crucial role of democracy of proximity in this regard. Using the net capital of higher levels of citizens' confidence in local and regional elected representatives and territorial authorities overall. As we address today in this debate the question of this information and its impact on the functioning of democracy, it is important to see this larger picture of current situation and the current challenges. It is important because the trust in fake news begins with the mistrust in public authorities and the information they provide. Rebuilding citizens' confidence in the political system is therefore the only sustainable way to reverse the spread of disinformation. And I'm grateful to President Macron, who yesterday addressed the threats of cyber attacks and fake news in electoral campaigns and processes. The first line of defense against the threats of pluralistic democracy is the local level, our municipalities, our towns and cities, for they are the clue of societies. Dear colleagues, this brings me directly to the subject matter of today's debate. It goes without saying that in the context of multiple crises our societies are facing, the importance of reliable information received by citizens cannot be overestimated. In a democracy, citizens must have access to reliable information that they can use to participate in government, civic and corporate decision making. Information is the key to making the right decisions at all levels of governance and is therefore a crucial factor for the good functioning of democracy and its resilience to challenges. Yet, the information landscape has been changing fast with the widespread use of and reliance on the internet and its online content, social media and the use of blogs. 
the volume, the content, the platforms, each of these has evolved beyond recognition in a short period of time. 25 years ago, most of our information came from printed publication, television and radio. Today, these are complemented, rivaled and often eclipsed by websites, blogs and social media. The monopoly of professional press has been democratized. Well-known outlets are joined by an abundance of news sources, including millions of individuals that spread news with the click of a share button. This new environment represents a challenge to the traditional media. The values, the original journalism independence, the protection of sources, verification of information, investigative reporting, they have been under pressure from the need to compete with the immediacy of online content. This at the risk of the decline of fact-checking and quality journalism all over. The fast development of algorithms and artificial intelligence adds to the complexity of the issue. The fight against disinformation has confronted us with the question, what is acceptable when it comes to regulating freedom of speech? An open and regular dialogue between the tech companies, the governments, international institutions and civil society is instrumental in balancing rights and harm in the content moderation process. Policies have been designed by civil society and governments around the world to stop the spread of false information while safeguarding the right to freedom of expression and access to information. If technology spreads disinformation, this should be tamed. The new media and the tech giants should be held to account based on the need for transparency, responsibility and neutrality. However, is it feasible to mandate them with upholding specific standards of information? And who would decide on those standards? The fight against disinformation involves a range of actors, citizens, governments, private sector, media and social media, as well as international platforms. Media literacy is crucial in this fight. A new social culture surrounding internet must be created in order to promote social responsibility, establish clear rules on what is appropriate online behavior and raise awareness about the risks. Governments need to put a place in place new structures to support quality media, especially the public service broadcasters, which are vitally important to a healthy media landscape and have been able to maintain relatively high levels of trust. At the same time, the traditional media, they need to, re to reach beyond their usual scope in order to connect with broader sections of society. Local media, which has come under immense financial pressure in recent years, must also be actively supported financially by central and local authorities and institutions. One of the general solutions is to raise awareness among the broader population of the role that the traditional media play. In this regard, local and regional authorities play a major role on all fronts in responding to this complex issue using their proximity to citizens. They can do so by engaging citizens and civil society in public debates and democratic participation. Supporting grassroots initiatives and local media, raising public awareness, as well as improving media literacy and access to reliable information overall. Local and regional authorities have a direct stake in this matter. A debate held in our Congress last October showed that local and regional elected representatives throughout Europe are constantly confronted with the rise of fake news and hate speech, particularly on the internet and social networks, and this has worsened significantly in the last years. This makes the use of these media not only an interesting opportunity to local politicians, but also a challenge. Fake news and hate speech have powerful repercussions on the work of mayors and councillors and, more broadly, on the functioning of democracy, especially during election or referendum campaigns. 
it is clear that responses to stop fake news and hate speech must go beyond side blocking or content filtering. In order to do more, the Congress has engaged in a scientific cooperation project involving <coughs> academics and experts from university institutions in Ludwigsburg, Budapest, Bucharest, Kosice, and Vienna. This inter-university research project will explore the trends and the harms of fake news and hate speech and the ways in which they affect local democracy. Congress members will contribute their own experience to this project and it will result in a report with policy recommendations for fighting online fake news and hate speech in the local and regional context. This report will be presented at the Congress session in March next year. Dear colleagues, local and regional authorities, they do play a crucial role in responding to the threat of disinformation, which undermines the good functioning of our democracy. The elected representatives at grassroots level are the authorities closest to the citizens. They must take the advantage of their direct relation with the citizens and the higher level of confidence they enjoy to ensure regular communication of information that people can trust. We, the Congress and the Committee of the Regions, as institutions representing these authorities, must use our networks for pooling experiences and disseminating good practice to counter the spread of this disinformation. And I look forward to our discussion on this matter today. And I thank you for your attention. Thank you so much, uh, President Fervik, for your contribution. Now we, we're going to open the floor to the participation of members, and I will give the floor to our colleague, Mark Spike, for two minutes. Thank you very much, Mr. President, for the floor, um, and please allow me to switch to my native German. Am 16. Dezember 1828 schrieb Johann Wolfgang von Goethe an Johann Peter Eckermann, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird. Das Prinzip der Desinformation ist so alt wie die Menschheit, aber die neuen Technologien haben diesem Prinzip ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und das haben wir gerade bei Herrn Präsident Van Beek gehört. Desinformation untergräbt die Fundamente unserer Demokratie. Daher hat das Thema für die civex fachkommission der ich vorsitze, allerhöchste Priorität. Wir haben uns im vergangenen Jahr und in diesem Jahr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, in Expertengesprächen, mit Erfahrungsaustauschen und auch mit den Gegenstrategien auseinandergesetzt. Und das kann ich versprechen, wir werden uns weiter mit diesem Thema beschäftigen. Das ist angesichts der immer größeren Auswirkungen der Desinformation auf unsere Gesellschaft auch notwendig. Es gibt eine offensichtliche Verbindung zwischen Desinformation und dem Vertrauensverlust öffentlicher Institutionen. Und die Regional- und die Kommunalpolitik ist hiervon in ganz besonderer Weise betroffen. Im schlimmsten Fall führt Desinformation zu Hass und Gewalt. Und Politiker auf der regionalen und kommunalen Ebene sind hier weniger geschützt als diejenigen auf der zentralstaatlichen Ebene. Das Schicksal unseres früheren Kollegen Pavel Adamovic ist hier eine ständige Mahnung. Wir müssen uns stärker dafür einsetzen, auch diese Politikerinnen und Politiker zu schützen. Ich bin dankbar, dass der Kongress der Gemeinden und Regionen Europas hier engagierte Initiativen ins Leben gerufen hat. Und ich darf zusagen, dass wir die Zusammenarbeit vertiefen wollen und dass wir diesen Ansatz unterstützen. Wenn es darum geht, Fake News und Desinformation zu bekämpfen, müssen wir alle Kräfte bündeln. Vielen Dank. Thank you. Now the floor goes to Franz Schausberger. Two minutes. You have the floor, Schausberger. Two minutes. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Für die EVP-Fraktion möchte ich betonen, dass bei aller Meinungs- und Medienfreiheit die Bekämpfung der immer grauenvoller werdenden Desinformationen entscheidend für eine funktionierende und widerstandsfähige Demokratie ist. Das macht sich gerade bei den unverantwortlichen Desinformationen 
im Zuge der Corona-Pandemie erschreckend bemerkbar. Und ich weiß, wovon ich rede, denn wir in Österreich zum Beispiel haben extrem radikale Impfgegnerparteien, was sich in einer erschreckenden Spaltung der Gesellschaft und in einer niedrigen Impfrate zeigt. Und alle die, die im, ähm, unter Bezug auf die Freiheit das machen, sind die illiberalsten Gruppen, die man sich äh, überhaupt vorstellen kann. Diese gezielt produzierten Desinformationen polarisieren unsere Gesellschaften und verhärten und erschweren auch das demokratische Handeln in unseren regionalen und lokalen Gemeinschaften. Das ist auch ganz wichtig und äh, davon sind oftmals auch Regional- und Kommunalwahlen betroffen. Auf der EU- und nationalen Ebene sind leider die Instrumente zur Abwehr von Desinformationen noch sehr begrenzt und müssen dringend ausgebaut werden. Ich begrüße es daher sehr, diese Zusammenarbeit zwischen ADR und Kongress. Die Regionen und Kommunen können im Kampf gegen Fake News vor allem im Bereich der Bildung noch wesentlich aktiver werden und die jungen Menschen zum kritischen Umgang mit Medien, Inhalten und zum Erkennen von Fake News befähigt werden. Ich möchte Sie auch auf die besondere Brisanz dieses Thema, Themas in unserer Nachbarschaft, dem Westbalkan und der, in der Öster, äh, östlichen Partnerschaft aufmerksam machen. Dort ist die Desinformation außereuropäischer Player in Ost und West noch stärker und beeinflusst nicht nur das innenpolitische Leben, sondern auch das Image der Europäischen Union. Thank you. Now I give the floor. The floor goes to Carlisle Lombards for four minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. La prolifération des fake news, des discours de haine et de la désinformation met gravement en difficulté et en danger nos démocraties. Je me réjouis tout particulièrement que ce sujet soit discuté aujourd'hui en présence du président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, euh, Monsieur Lynn Verbeek, parce que s'il y a un sujet qui se prête vraiment bien à cette coopération entre nos deux institutions, c'est vraiment celui-là. Et les travaux que vous avez présentés, Monsieur le Président, prouvent d'ailleurs que vous avez un apport très riche à amener à cette euh, discussion commune et j'espère que nous pourrons, dans ce sujet aussi, encore davantage coordonner nos efforts. En effet, de nos jours, l'accès à l'information est infiniment plus facile euh, et plus rapide que jamais. Mais en même temps, pour de nombreux citoyens, les médias classiques ne représentent plus la source d'information principale et la plus fiable. Cela fait des années que les réseaux sociaux prennent le dessus comme source d'information, avec aussi des clivages d'âge assez remarquables. Les notions de fait et de vérité sont devenues relatives, et c'est quelque chose de très très grave. Dans le contexte de la pandémie, la désinformation accompagnée de théories de complot a atteint de vrais niveaux redoutables. À part les fortes répercussions négatives qu'elles qu ont eues sur l'économie européenne, la pandémie euh, du coronavirus a également aggravé les clivages politiques, sociaux et culturels préexistants. Les campagnes de désinformation au sujet de la pandémie attestent la présence d'acteurs étrangers dont la volonté est de saper l'Union européenne par la diffusion de propagande et de théories de complot et par l'incitation à la peur. Et je salue dans ce contexte d'ailleurs aussi les travaux faits par la Commission spéciale du Parlement européen. Ces campagnes s'attaquent à nos valeurs, à la démocratie européenne à multiniveau et à notre cohésion sociale. En même temps, elles peuvent s'avérer euh, létales lorsqu'elles visent la santé euh, publique. En tant qu'élus locaux et régionaux, nous sommes confrontés au quotidien à la montée des fake news des discours de haine et notamment sur l'Internet et les réseaux sociaux. Le groupe PSE aimerait voir une plus grande transparence des réseaux sociaux sur la manière dont ceux-ci proposent leur contenu aux utilisateurs ainsi que sur la logique qui les anime, politique ou économique. Il faudra donc que la Commission fasse disparaître d'urgence les zones juridiques grises en poussant à la transparence et qu'elle souligne la nécessité urgente d'accroître le contrôle exercé par les utilisateurs. Il va de soi 
qu'il est impératif d'impliquer les élus locaux et régionaux aux décisions stratégiques qui révèlent des infrastructures, de la cybersécurité, de la culture, de l'éducation, y inclus dans le domaine de l'alphabétisation numérique. D'ailleurs, ce sont les autorités territoriales qui peuvent souvent repérer les premiers les développements préoccupants à ce stade. Cet aperçu est nécessaire pour définir et mettre en œuvre des contre-mesures adéquates. Et je crois aussi qu'il faut vraiment s'attaquer à fond à la problématique des algorithmes, parce que le monde aujourd'hui est dominé et gouverné par des algorithmes beaucoup plus que par des politiciens. Et là, c'est un danger mortel pour nos démocraties. Et je me réjouis encore une fois, pour terminer, des résultats du projet que le Congrès a lancé sur la désinformation et j'espère que nous pourrions continuer à coopérer au niveau de la mise en œuvre des conclusions. Je vous remercie. Thank you, uh, Mr. Lambert. And now, I give the floor to our colleague Tobias Gothard for three minutes. Thank you, Mr. President. Uh, Ich äh, darf auch im Namen meiner Renew-Fraktion ein äh, Danke sagen an Herrn Präsident Verbeek und äh, den Kongress für die hervorragende Zusammenarbeit und Kooperation im Kampf gegen Desinformation und Fake News. Ähm, ich bin überzeugt, dass die ähm, Kommunen, die Regionen und auch die Bildung eine zentrale Rolle spielen können bei dem Thema. Ähm, Desinformation braucht immer zwei. Es braucht einen Sender und einen Empfänger, der ähm, diese falsche Information aufnimmt. Und deswegen muss man auch bei den Empfängern ansetzen. Unsere bayerische Verfassung Äh, gestern ist sie 75 Jahre alt geworden, äh, hat den Artikel 125, der sagt, Kinder haben Anspruch auf Entwicklung zu selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten. Und ich glaube, das sagt auch sehr gut aus, was wir brauchen in diesem Kampf gegen äh, Desinformation. Wir müssen deswegen auch ansetzen äh, im Bildungsbereich, in den Schulen. In Bayern haben wir zum Beispiel einen Medienführerschein schon ab den äh, Grundschulen, also ab der äh, Elementarschule. Ähm, wir müssen schauen, dass wir in der Lehrerausbildung ähm, die Fähigkeit, train the trainer, die Fähigkeit, äh, Desinformationen zu erkennen und äh, die Kinder zu, darin zu lehren, äh, noch weiter ausbauen. Wir bauen in Bayern sehr stark auf eine äh, Kooperation mit den Jugendverbänden. Der Bayerische Jugendring ist ein starker Partner im Kampf gegen Fake News und Desinformation und beziehungsweise der, der Bildung äh, der jungen Menschen. Wir müssen auch darauf achten, dass Medienvielfalt erhalten bleibt. Das ist nicht nur eine Frage des Gesetzes, sondern auch eine Frage der Märkte, eine Frage der Konzentration der Märkte. Und ich glaube, dass wir gerade im Bereich der lokalen Medien, der lokalen Zeitungen, lokale Radio- oder TV, äh, TV-Stationen einfach schauen müssen, dass Vielfalt erhalten bleibt, um Informationen bieten zu können. Und last but not least müssen auch wir als Politikerinnen und Politiker ähm, unseren Beitrag leisten. Wir dürfen uns nicht in eine Bubble zurückziehen, eine eigene Bubble, die wir, die wir bilden. Wir müssen eine partiz- partizipative parlamentarische ähm, Kultur prägen und leben. Und äh, dazu gehört für mich ganz, ganz stark, äh, gerade in den Regionalparlamenten gelebt, der Bürgerdialog, die Einbindung der Menschen. Wir müssen den äh, digitalen Wandel in der Demokratie gestalten, aktiv und dabei auch parlamentarische, äh, technische Möglichkeiten entwickeln, äh, um ihn äh, gestalten zu können. Und äh, wir müssen, äh, das ist eine Aufgabe, die ich auch bei der Europäischen Union sehr stark verankert sehe, wir müssen schauen, dass wir, dass wir gemeinsam auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass wir eine demokratische Re- Resilienz haben. Wir reden viel über Resilienz, wenn es um äh, äh, Waren, Produkte geht, aber es geht auch um die demokratische Resilienz. Und äh, da ähm, müssen wir gemeinsam schauen, dass wir immer up to date sind, um gegen das vorzugehen, ähm, was uns herausfordert. Aber beginnen müssen wir, wie gesagt, zu Beginn bei den jungen Menschen. Am allerbesten ist es, wenn ein Sender einer Desinformation einfach keinen Empfänger findet, weil der Empfänger weiß, was falsch ist und was richtig. Vielen Dank. Thank you. Now the floor goes to our colleague Anna Magyar for two and a half minutes. Thank you. Dear President Fairbeck, two months ago you paid a fruitful working visit to Hungary in frame of a Congress Bureau meeting where our Hungarian central, regional and local government representatives had an opportunity to discuss with you ideas aiming at fostering a local democracy in Europe. I remember this visit very well because apart from being a member of the European Committee of the Region, I am also a member of the Congress of the Council of Europe, and I was involved in these preparations. In Hungary, we discussed how to represent local and regional government 
at international level and successfully lobby for the interests of the citizens. You underlined Congress's unique role uh, in the institutional architecture of the Council of Europe and the significance of the European Charter of Local and uh, the local self-government. Uh, that meaning made me think that the role of the com Committee of the Regions in the institutional setup is in fact uh, not very different from that of the Congress. Uh, the two uh, have much in common. Uh, that is why we need to reflect how to create more synergies between them. A good practical example of our cooperation in, in the past was the joint election observation mission. Election, election observation in a vital activity in terms of uh, combating and preventing disinformation and countering one-sided storytelling. Uh, observation missions involve uh, members from different countries and political groups. Thanks to this, they are the source of more impartial information about the electoral processes than uh, what we see in some media, as the latter often focus on too much on promoting certain ideological views and too little on facts. I regret that the joint observation missions between the Congress and the Committee of the Regions were uh, discontinued in uh, year 2018, uh, as I understand due to financial uh, re uh, reasons. Both institutions are now engaging in a fight for bigger budgets. If their goals are achieved, I would like to see uh, bilateral uh, cooperation to, on terms of elections, observations between the Congress and the uh, committee. Thank you. Thank you. Now the floor goes to our colleague Victoria Alcina Iburgues. You have the floor for two minutes. Benvolgudes, benvolguts, bona tarda. Voldria començar agraint el, en, grup de, en nom del grup de l'Aliança Europea la participació del president en, aquest, en aquesta sessió plenària. Des del govern de Catalunya estem absolutament conscienciats dels perills de les fake news i de la desinformació i en aquest cas doncs, del rol clau que hi juguen les xarxes socials. Som conscients de l'amenaça que això suposa per la salut democràtica dels nostres sistemes polítics i en aquest sentit ens aliniem sense fissures doncs, a tots els esforços que es puguin promoure des de totes les institucions per lluitar-hi de forma conjunta. Aquest és un tema que interpel·la tots els nivells de govern i que també interpel·la a la societat civil. Hem intentat passar l'acció aquests últims anys i concretar-ho en mesures concretes que puguin ajudar en aquesta lluita i els hi volia destacar alguns exemples d'actuacions claus que s'han fet. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, la policia catalana s'ha dotat d'un protocol per tal d'abordar les infraccions d'odi i de discriminació. En l'àmbit de la salut, el departament competent amb el Consell Audiovisual de Catalunya s'han unit doncs, per lluitar contra la desinformació vinculada al Covid. En l'àmbit de la sensibilització, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya també ha generat una plataforma a tal efecte per poder-ho combatre. En l'àmbit de la protecció dels periodistes i els defensors dels drets humans doncs s'han preparat una sèrie d'informes exhaustius en la matèria que s'han traslladat a la Comissió Europea i en l'àmbit internacional, des del departament que jo encapçalo, doncs s'ha traslladat el posicionament i recomanacions en el marc de l'informe sobre desinformació elaborat per l'Alt Comissionat de les Nacions Unides dels Drets Humans. Iniciatives de la societat civil catalana complementen aquest esforç, entre elles el Col·legi dels Periodistes i l'Observatori Crític dels Mitjans. Moltes gràcies per la seva atenció i encantada de poder representar el govern en aquest òrgan i de poder seguir lluitant doncs, per treballar tots Thank junts you. per superar aquesta desinformació. Thank you so much. And now I give the floor to Dan Boyle for two minutes. Dan Boyle, you have the floor. Thank you, Vice President. Uh, Mr. Verbeck, as President of the Con Congress, is quite correct 
in saying that there is a job of work to be done uh, by political institutions to win the confidence of the general public. To do this, we need to put in place the highest possible standards of ethics, probity and accountability. Uh, and if we're honest with ourselves, uh, there is a significant job of work to do that across the European Union. Uh, in relation to disinformation itself, I think we need to look at the media in its entirety. Uh, the traditional media as well uh, as uh, social media. We need to challenge more strongly the question of media ownership. Uh, we need to have cl more clarity in terms of how we define news organisations. Many news organisations are in fact opinion organisations and opinion organisations of vested interests. Uh, and we need to have measures put in place that helps the um, the integrity of the information process, as well as improves our collective, uh, our, our collective will to understand information and, and how it can be best understood. Uh, we need to individually understand what the source of the information is, where are they coming from in making this information available, and are there other sources that can back up or verify this information. Otherwise, we're going to continue the trend of how we're dealing with the pandemic, how we're not properly or dealing with the climate emergency, and how political institutions themselves are becoming devalued. Uh, on uh, social media itself, uh, which uh, is quite obviously uh, not fulfilling a role in terms of public information, it's not only the disinformation itself, it's the quality of the discourse that many of the debates that are entered into have nothing to do with the subject matter at all, but are, are concerted attempts uh, to make the argument maker or the point giver uh, seem a bad person in the first place for having the audacity of asking questions uh, and, and making comment. Uh, so it, it's, it's a huge battle. Uh, we have to put aside our preconceived notions uh, of uh, how we have done this in the past, uh, and, and we have to educate, really educate and use our systems of education to make sure that not only the quality of information but the level and quality of the discourse we engage in in the future is far, far better than it has been. Thank you, Vice President. Thank you. Now this concludes the interventions from the political groups. We have three more requests for the floor. I'll give, the, I give immediately the floor to our colleague, Ellen Nauta van Morsel, for one minute. You have the floor. Dank u wel, voorzitter. En ik zal het kort houden. Het is een lange dag. Beste Leendert, fijn dat je vanmiddag bij ons bent uh, en ook fijn voor jouw inspirerende inbreng. Dank u wel. Desinformatie heeft ingrijpende gevolgen op de lokale en de regionale democratie. Dat is al gezegd. Uh, terwijl het juist belangrijk is dat we burgers, bedrijven en civil society bij onze beleidsvorming en besluitvorming betrekken. En dat kan alleen als er vertrouwen is. Het is dan ook essentieel dat lokale en regionale overheden in staat worden gesteld om desinformatie aan te pakken. Het is duidelijk dat het comité en het congres rond desinformatie dezelfde uitdagingen kennen en veel van elkaar kunnen leren. Ik denk dan ook dat het belangrijk is dat comité en congres hierover samenwerken en wil dan ook graag voorstellen om de resultaten van het onderzoek van het congres mee te nemen in de studie van het comité. Bijvoorbeeld door de resultaten op te nemen in het rapport of door de rapporteurs en onderzoekers van het congres bij het onderzoek te betrekken. Dank u wel, voorzitter. Thank you. Now the floor goes to our colleague Peter Keizer for one minute. You have the floor. Ja. Yeah. Oskar Neck meinte, Demokratie muss täglich neu erkämpft werden. Das stimmt mehr denn je in der Frage der Kommunikation im digitalen Zeitalter. Klare, offene Kommunikation muss im Kampf gegen Desinformation als das wichtigste Stilmittel herangezogen werden. Mir ist es auch wichtig zu betonen, dass wir nicht Bürgerinnen und Bürger verurteilen sollten, sondern solche Mächte, politische Parteien und andere Fake-Produzenten, die nichts anderes wollen, als mit Desinformation von den wirklichen demokratischen Bereichen abzulenken. Denen ist entgegenzutreten. Wir versuchen das gerade jetzt auch in Österreich gegenüber Parteien, die sich dieser Desinformation als politisches Stilmittel bemächtigen. Wichtig für mich sind zwei weitere Dinge, die ganz entscheidend sind. Wir brauchen stärkere rechtliche Regelungen. Wir brauchen diese europaweit, wir brauchen sie global. Wir brauchen diesen Multilevel-Governance-Ansatz. Und das Zweite, wir brauchen demokratische Bildungsprozesse in den Bildungsinstitutionen. 
Jugendliche müssen zur Kritikfähigkeit herangezogen werden. Das sind unsere demokratischen Mittel. I think something happened to the intervention of our colleague. He was just concluding, but nevertheless. Well, we, we, we move on with our colleague Asko Navarro. You have the floor for one minute. Thank you very much, dear Vice President, dear colleagues. Uh, este es un problema importante. La desinformación y las fake news es posiblemente uno de los, más, de los problemas más importantes que sufre nuestra democracia. Lo sufrimos en el día a día y lo sufrimos con temas concretos y puntuales. Lo estamos sufriendo en la actualidad con muchas informaciones que tienen que ver con la vacuna y lo sufrimos en mi país y lo hemos sufrido en regiones concretas de nuestro país cuando hemos tenido problemas con la democracia y hemos tenido problemas con el independentismo catalán. Hemos sufrido ataques coordinados de fuera de la Unión Europea que tienen que ver con la desinformación. Es verdad que no existen fórmulas mágicas para acabar con esto. Pero lo primero y lo más importante es lo que yo creo que estamos haciendo hoy aquí. Tomar conciencia de este problema, darle la importancia que tiene. Hablar de nuestra principal arma contra la desinformación, los medios de comunicación serios, los medios de comunicación de toda la vida. Y por supuesto no confundir la censura con los filtros necesarios que tiene que tener la información. Muchísimas gracias. Thank you. And I don't have any other requests for the floor. So I would invite President Fervik to final remarks. If he wish so, you have the floor, President Fervik. Thank you. Thank you very much. And I'm happy I have some time to take the floor. I know the planning of the meeting. Um, I'll make some remarks in general because it's too difficult, I think, to respond to each individual who's, who, spoke, uh, who spoke to you. Uh, I'm happy with the remarks. I'm happy with the, the support that you express uh, on this topic. Uh, and it's my own experience in my own daily work. I'm, I'm one of the commissioners of the King in the Netherlands uh, that's a governor. Uh, if we look to what happens in daily life, that this is a kind of issue that's very complex. And it's, it's very important that we as politicians uh, uh, understand this is a complex issue and, issue and that we don't walk away from it. It's a complex issue and it takes courage to start working on complex issues. And we need many people, we need people like you who take the courage to start a complex thing like that. That's important. A second remark I would like to make is that, in my opinion, this is not only a debate about what others should be doing. It's also a debate what you are doing in your own surroundings and what I am doing, not as only as a Congress, not only as a committee, but also each of you individual in your own working surroundings. What are you doing in this complex situation? It's not enough only to have meetings about it and writing reports. It needs action. And we see several uh, opportunities. We see many possibilities, so it's important we exchange this information, but we need action from each individual. And it's very clear for me, also as president of the Congress, but also in my normal role in the Netherlands, that it's quite clear that topics like these cannot be answered on the national scale. We need the authorities who, ha who have a direct relation with the civilians, who have a direct relations with the companies, who have a direct relation with anybody in society that works on these things, that has trouble because of these things. We need the, the direct contact, and that's you. That's me. And that's not the national government. And in some of our countries, in my opinion, the national governments do not recognize enough the importance of the role that local and regional authorities play. It's also clear, and I think we should be willing to discuss this too, there are different types of false information. It's not all the same, it's not the same pile, because there is misinformation out of ignorance. People just don't know. They just copy what other people have said. And one of the, the programs we all should carry is that democratization, democratization, that's a difficult word for me, for, of knowledge is very important. There are too few who know too much. 
We should share knowledge much more with our people who live in our cities. We should share the information about the projects we are doing. We should not share only parts for strategic reasons. We should be open. We should have open communication. We should tell the people the information that are the, at the bottom line of the work that we are doing. People get suspicious because they have the feeling, they, they have the intuition, not all the information is shared. That makes them suspicious. This is a different kind of problem than the fake news that's also used for political reasons. Fake news that's used for destabilizing the situation. And I'm very worried myself if we see, I don't know if I can say that in the surroundings, but I see a rise of fascism where groups of people deliberately try to destabilize the society. This is a different kind of debate. And this also needs courage. Courage from you, from me, to stand up in these situations, to give clear answers, to make clear that destabilizing is not the solution to the problems that you are discussing. But we see groups that think that destabilizing is the solution, but it's not. It's making it more and more complex and it will make casualties. Casualties usually in areas of people who, who are out of ignorance, not knowing what they're doing. So we should analyze very careful what is the situation. Is this a lack of knowledge or is this a political action? And then we should act. We should train ourselves. We should train the people around us. We should do educational activities to know how to deal with these situations. And once again, I want to stress this. This is not only a job of your committee. It's not only a job of our Congress, but the job can only be done if each of you is willing to do so. Stand up in the front. That's why you're a politician. That's why I'm a politician. Be clear in your communication. Be honest in the information. Do not hide information. So you get the confidence of the people you're working with. That's my firm belief that that's the path we have to go. But we must be honest. We make quite some mistakes in this path. That's the truth. I make mistakes. You make mistakes too. We should learn better to do this much better than we do nowadays because partly we created the problem ourselves, I think. We're responsible for the problem too. It's not only the others. That's what I'd like to say. Thank you very much. Thank you so much, President Verbeek, for your, for your thoughts and for your experience and for your leadership in this issue. So this concludes our uh, debate on this issue. And I would like once more to thank President Verbeek for being with us today and sharing uh, with us his thoughts and his opinions. Dear colleagues, ladies and gentlemen, we're gonna move forward to point 20. It's a presentation of opinions. I would like to draw your attention to the fact that any possible discussion about amendments must take place during the presentation of the opinions, during the debate that follows the presentation. So when we vote, it's only voting. So now we're going to go to point 20. Point 20 is an opinion on the European Commission report on competition policy in uh, 2020. Our colleague, Tadeusz Truskolaski, is the rapporteur. And we also have the pleasure of having with us Andreas Schwab, member of the European Parliament, that will participate in this discussion. Without further delay, and to use the floor during five minutes, I give the floor to Tadeusz you have the floor. <clears throat> Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością mam zaszczyt w imieniu Grupy Porozumienia Europejskiego i Komisji Econ przedstawić sprawozdanie z opinii dotyczącego polityki konkurencji za 2020 rok. Proszę Państwa, Ci, którzy czytali tę opinię, widzą, że ogromne piętno na tej opinii odcisnęła choroba, odcisnęła pandemia COVID. Ale musimy patrzeć naprzód, dlatego też ta opinia właśnie z jednej strony dotyczy teraźniejszości, a z drugiej strony przede wszystkim nacisk kładzie 
na przyszłe uregulowania. Celem unijnych reguł konkurencji jest zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Skuteczna polityka konkurencji umożliwia przedsiębiorstwom konkurowanie na nowych warunkach. Ta z kolei pobudza innowacje i długoterminowy wzrost gospodarczy. Polityka konkurencji jest zatem kluczowym instrumentem zdrowego rynku wewnętrznego oraz gwarancją dobrobytu gospodarczego. Pierwsza część opinii poświęcona jest wsparciu przedsiębiorstw w okresie pandemii, o której wspomniałem przed chwilą. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż pomoc finansowa powinna być projektowana i przyznawana w sposób transparentny i odpowiedzialny pod względem społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Druga część dotyczy problematycznych, nowoczesnych obszarów europejskiego rynku. Zwracam uwagę, iż cyfryzacja jest szczególnie ważna dla MŚP, ponieważ eliminuje ograniczenia wynikające z niekorzystnego położenia geograficznego. Nasze działania powinny zmierzać do wzmacniania znaczenia zakazu nadyżowania pozycji dominującej na rynku. Powinniśmy również wspierać działania na rzecz usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, które pozostają niezbędne do przebywania szeregu społeczności całej Europy, zwłaszcza w odizolowanych, odległych lub peryferyjnych regionach Unii. To gwarantuje im jakby przetrwanie i większą konkurencyjność. Kolejnym ważnym obszarem jest otoczenie jednolitego rynku europejskiego, a więc relacje gospodarcze z państwami trzecimi. Powinniśmy zadbać o utrzymanie zasad wolnego rynku i gwarancją jest przestrzeganie reguł. Nie możemy zaprzestać procesu dekoncentracji łańcuchów wartości. Powtórę realizacja celów dotyczących między innymi walki z nierównościami społecznymi i kryzysem klimatycznym wymaga działań bezwzględnie traktującym wszelkie naruszenie obowiązujących warunków, na przykład produkcji, zatrudnienia czy warunków środowiskowych u dostawców spoza Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za wszystkie 13 poprawek. Uświadomiły mi one, że polityka konkurencji Unii Europejskiej wymaga spojrzenia wielowymiarowego. Dziękuję. Przygotowałem również dwie, dwie auto poprawki, poprawki sprawozdawcy, które łączą nasze stanowiska względem pewnych zagadnień. Więc tych poprawek łącznie zgłoszono 13, 9 zostały przeze mnie przyjęte, dwie, no, z, dwo, z dwoma z przykrością się nie zgodziłem i do trzech przygotowałem dwie auto poprawki, które być może w jednym wypadku dotyczy to jakichś kwestii językowych i kwestii związanych z tłumaczeniem. Chciałbym też proszę Państwa na koniec oczywiście podziękować wszystkim Państwu za te poprawki, ale również podziękować i przedstawić mego eksperta, który jest tuż za mną, pan, pan dr Kamil Waligura z Uniwersytetu w Białymstoku, który jest wybitnym ekonomistą i pracował przy właśnie ostatecznym kształcie tej opinii. Także dziękując jeszcze raz, cieszę się, że mogę być tutaj w Brukseli na żywo i proszę o dyskusję, jak również o e, przyjęcie opinii. Dziękuję bardzo. Thank you. Uh, ladies and gentlemen, it seems that I've uh, tested some disinformation on you. After all, we don't have Andreas Schwab. Uh, it's my fault. I was was my mistake. And we don't have any other uh, requests uh, for the floor to intervene about this opinion. Yes, we have. Isolde Rice, you have the floor for one minute. Ein, sch einen schönen guten Tag. Der Kollege ist eine Kollegin und Sie waren auch nicht falsch. Ich habe auf dem letzten Drücker jetzt gerade meine Wortmeldung abgegeben. Ich möchte Herrn Truskolaski herzlich danken für seinen Bericht äh, im Namen der SPE-Fraktion, auch äh, von Econ. 
weil ich meine, das ist richtig äh, wichtig, dass die Wettbewerbsregeln gelockert wurden, aber nicht nur wichtig, weil sie während wegen Corona gelockert wurden, sondern auch wegen der wirtschaftlichen Situation und wegen dem Auftrag, klimaneutral zu werden. Da brauchen wir Wettbewerbsregeln, die die Industrie nicht äh, abschnürt, sondern die ihnen hilft. Wir brauchen also Unterstützungen bei Investitionen und bei Betriebskostenzuschüssen äh, und äh, wir brauchen insgesamt Hilfen, so ein Wettbewerbsrecht, das es den Firmen erleichtert, auch in Zukunft bei diesen schwierigen Bedingungen Geld zu erhalten, nicht nur von der EU, sondern auch von Bund und Ländern. Und das gelingt nur mit Lockerungen und deshalb muss das auch verlängert werden. Herzlichen Dank, Herr Druskulasi. Thank you. I don't have any requests from the floor. So Mr. Truskolaski, if you wish to add something as final remarks, you have three minutes for that. You have the floor for three minutes. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję. Z jednej strony można powiedzieć, że jeżeli ta dyskusja nie była zbyt ożywiona, to znaczy mogę wyciągnąć taki wniosek, że większość czy prawie wszyscy zgadzają się z tą opinią. Dziękuję bardzo pani Reis, która no, wyraziła tutaj uznanie dla tej opinii i dla e, wartości, która ona e, sobą reprezentuje. Proszę państwa, e, myślę, że to jest ważny głos, ważny głos e, Komitetu Regionu, ważny głos naszych społeczności lokalnych. Ja, proszę państwa, e, jestem prezydentem Białego Stoku, miasta położonego w północno-wschodniej Polsce e, i my ostatnio niestety borykamy się z tym, że nasz głos samorządowy nie jest dostatecznie słuchany w naszym kraju. Dlatego też cieszę się, że Unia Europejska, że Komitet Regionów, wszystkie te wartości, z którymi wchodziliśmy do Unii Europejskiej, pielęgnuje i że właśnie podtrzymuje. Myślę, że wielka nadzieja w Unii Europejskiej na to, że samorządy będą miały odpowiednią rolę również w Polsce. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. Truskolaski. That concludes our debate on this opinion.